தமிழால் இணைந்த அனைவருக்கும் இந்த தமிழனின் வணக்கங்கள் இனி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்பவே சென்சிட்டிவான ஒரு டாபிக்கை பற்றி தான் நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எல்லாருமே பொதுவாக வந்து மழை காலங்களில் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெருவராட்சியோ இல்லை நகராட்சியிலோ இருந்து வந்து கொசு மருந்து ஒன்று அப்படி கொசு மருந்து அப்படின்னு சொல்லி அடிப்பாங்க அது உண்மையிலே அதை வந்து நம்மளுக்கு நன்மையை தருதா இல்லை தீமையை தருதா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசியாக பாருங்கள் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு என்ன எதுன்னு புரியும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து பேர் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா டிடிடி ட்ரைக்ளோரோ ட்ரைஃபினல் டைஎத் டைக்ளோரோ எத்த ஈத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது தான் இதோட பேர் அது சுருக்கமாக வந்து டிடிடி த்ரிபிள் டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இதனால் என்ன யூஸுன்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு யூஸுமே கிடையாது இது பல நாடுகளில் வந்து தடை செய்யப்பட்ட ஒரு பூச்சி தெளிப்பான வந்து இருக்குது இதை தான் நம்ம நாடுகளில் இப்போ பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இது வந்து சுற்றுச்சூழலையும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாகவே இருக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இது எப்போ உருவாகுது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதுகளில் தான் இந்த பூச்சி தெளிப்பான்னு சொல்லிட்டு இந்த கொசுக்களை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பூச்சிகளை கொள்றதுக்காக வேண்டி இந்த இதை வந்து கொண்டு வந்தாங்க இது வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு அரைக்குள வச்சு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ரூல் ரூல் படி வந்துச்சு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது பொதுவாக நிறைய நாடுகள் வந்து தடை செய்யப்பட்டாங்க தடை செய்யப்பட்ட நாடுகள் பார்த்திங்கன்னா நார்வே ஸ்வீடன் ஹங்கேரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாடுகள் அப்படிலாம் இதை தடை பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் இது வந்து சந்தைக்கு வந்துச்சு அது வரையும் சந்தைப்படுத்தாமல் இருந்தாங்க ரொம்ப சிட்டான ரூல்ஸ் படி இது பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் வந்துட்டு இது சந்தைப்படுத்தி இப்போ நிறைய நாடுகள் விற்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் இதனுடைய விளைவுகளை பார்த்துட்டு பல நாடுகளில் இது வந்து இது தடை செஞ்சுட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் வந்து ஒருத்தொரு ரேச்சல் ரேச்சல் அப்படிங்கிறவர் வந்து இதை வந்து ரொம்பவே ஹார்ம்ஃபுல்லான ஒரு கெமிக்கல் தான் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதை நீங்கள் பயன்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிக்கையை விடுறாரு அதுக்கான காரணங்களையும் அவர் வந்து அவரோட அறிக்கையில் வந்து பதிவு செய்கிறார் எப்படி பதிவு செய்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் இதனால் பல்வேறு நோய்கள் வந்து ஏற்படுறதுக்கு இது இது ஒரு ரீசனாக இருக்கும் இதை வந்து எளிதில் எந்த நோய் எந்த நோயை குணப்படுத்த முடியாதோ அது மாதிரியான நோய்களை வந்து உண்டாக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரேச்சல் அப்படிங்கிறவர் வந்து சொல்கிறாரு குறிப்பாக என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் சிறுநீரகத்துக்குள்ளே புற்றுநோயை உருவாக்குறது அதுக்கப்புறம் புற்றுநோய் கட்டி அதே மாதிரி தோல் சம்மந்தமான பல்வேறு ந வியாதிகளை வந்து உண்டாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இன்னொரு விஷயத்த வந்து திருக்கிரம சேர்த்து சொல்கிறாரு அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து விவசாய நிலத்தில் பயன்படுத்தணும் இல்லையா அதுலேருந்து அப்படியே பறவை கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நாள் வரை இருக்கும் அதனுடைய எஃபெக்ட் இந்த புகையை விட்டுட்டு போகிறது வந்து இருபது நாட்களை வந்து தொடர்ந்து இதனுடைய எஃபெக்ட் இருந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதுவே வந்து ஒரு பூச்சி இனங்கள் சாப்பிடுது அப்படிங்கும் போது அந்த பூச்சி இனங்களே அதை தாக்கக்கூடியதாக இருக்குது தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீர்நிலைகள் இருக்கும்ல இப்போ வயல் இருந்துச்சுன்னா பக்கத்தில் நீர்நிலைகள் இருக்கும் அந்த நீர்நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணீரோட இந்த நச்சுவும் கலந்துக்கிறது அதாவது இந்த பூச்சி தெளிப்பானாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு கெமிக்கல் வந்து தண்ணியில் இதுவாகுது தண்ணியில் இரு உருவாகும் போது அதனுடைய மீன்கள் சாப்பிடும் போது மீன்கள் அதனால் பாதிக்கப்படுது அது பெருமளவில் வந்து அப்படியே இப்போ காற்றுலே அதிகமாக பரவக்கூடியதாக இருக்குது இதனால் மனிதருக்கு வந்து இது முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் இந்தந்த நோய்கள்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக இது வந்து ரொம்பவே ஒரு கெடுதலான ஒரு இது இப்போ எந்தெந்த நாடுகளில் உபயோ உபயோகத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவிலையும் ஆப்பிரிக்கா நாடுகள்லேயே வந்துட்டு இதை வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது சட்டப்படி இது வந்து பல நாடுகளில் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு பொருள் ஆனால் இந்தியாவில் தான் அதிகப்படியான வந்து உற்பத்தி செய்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் டன்னுக்கு மேலே இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்கிறாங்க விளையாட்டு துறையில் முதலிடத்தில் வருதோ இல்லையோ இந்த மாதிரியான மக்களுக்கு எதை எதெல்லாம் பாதிப்பு உண்டாக்குமோ அதை தயாரிக்கிறதுல முதலிடமாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த டிடிடி அப்படிங்கிற அந்த கெமிக்கலை வந்து தயாரிக்கிறதுல இந்தியா தான் முதலிடத்தில் இருக்குது இதை வந்து அரசாங்கம் வந்து மக்களுக்கு அதை பண்ணால் விழிப்புணர்வே இல்லாமல் அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது வந்து மக்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள்கிட்ட சொல்ல வந்த விஷயம் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் இதை மற்ற மக்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒன்றும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா மறக்காமல் சப்